alabanza y adoración. Es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad de Manuel. ¡Iniciamos! Pensé por un momento que esta noche que acaba de pasar iba a dormir tranquilo Y dije bueno voy a dormir rico Estaba un poco cómodo y el Señor me despertó a las 3 de la mañana Audiblemente pude escuchar que el Señor me dijo este mensaje Satanás no quiere que lo prediques pelea volteé a ver a mi lado estaba mi esposa y yo dije ¿por qué solo yo me despierto Señor? ¿por qué esta injusticia y me levanté caminé fui a la ventana y luego me puse a orar y dije Señor ayúdame a dar este mensaje con autoridad Señor y que el que tenga oídos para oír, que oiga y que reciba. Por alguna razón que solo Él conoce, el Señor ha venido hablándome específicamente bajo una línea acerca de religiosos pero no cristianos religiosos pero no cristianos después el Señor ha venido martillando esa palabra eh, con otros mensajes que no precisamente eran de herederos del reino pero que han sido mensajes necesarios este es un aparentemente mensaje dominical pero es un mensaje fuerte el Señor me dijo que titular este mensaje Muertos en vida Muertos en vida Voltea a tu vecino y dile Mira estás en la pantalla Muertos, diga conmigo Muertos en vida Quiero que vaya a la escritura conmigo por cierto, estaba en, en mi oficina alistándome para salir y se fue la luz en mi oficina. Se fue la luz. No sé si ha pasado algo en el edificio, vamos a tratar de revisar, pero gloria al Señor que absolutamente todo lo necesario está funcionando. Amén, que se vaya la luz en mi oficina, pero que el Señor sabe que necesitamos estar aquí al 100 Así que la palabra se va a lanzar 
Y nadie puede detener la palabra del Señor. Sacude a la persona que tienes a tu lado, sacúdela, sacúdela. Pero sacúdela de verdad. Ahora lo que viene es para ti. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Yo quiero leer dos versiones. Quiero leer primeramente la versión lenguaje actual y después voy a leer la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Pero quiero leer primero la lenguaje actual, que es la más conocida casi en el 90% de las versiones bíblicas. Dice la palabra del Señor que Jesús le contestó y le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Diga conmigo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Ahora, pareciera como si a la persona a la que Dios le está, a la que Jesús, porque estas son palabras directas de Jesús, le está diciendo esto, es como si están teniendo una plática normal y, y Jesús se está refiriendo a otros. Mira, como si yo venga hoy donde ustedes y les diga, si la gente no nace de nuevo, pero en, ese, en esa plática o en esas frases, no pareciera como si lo estoy, me estoy dirigiendo directamente a la persona, sino estoy hablando en plural. Sin embargo, escudriñando otra versión en la nueva traducción viviente, resulta que Jesús... A quien se lo está diciendo es directamente a este religioso prominente. Dice que Jesús le respondió y le dijo así, incluso creo que lo señaló. Y le dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y quiero contextualizar esta mañana este verso Y es que había un hombre que era muy pero muy religioso Además de ser religioso este hombre era distinguido Pero no solo era distinguido entre la sociedad Sino que también era muy respetado Tenía un nombre, tenía un testimonio Al escudriñar un poco más acerca de este hombre Me doy cuenta que este hombre era fariseo de fariseos Era un hombre financieramente muy poderoso Era muy rico Además otra característica Importantísima de este hombre Es que era maestro de la ley Era catedrático de la ley En otras palabras Este hombre a quien Jesús le dice Si no nace de nuevo Conocía a plenitud las escrituras Y todo Israel sabía Quién él era y lo respetaban porque él era principal entre todos los judíos. Diga conmigo principal. Además este hombre era miembro importante del Sanedrín. Y alguien me dirá qué es eso del acerrín pastor. No, no es acerrín. Sanedrín, diga conmigo Sanedrín. El Sanedrín era la estructura más importante de rabinos sabios. Era algo así como la Corte Suprema Judía. Que era un pequeño grupo seleccionado de 
rabinos, ancianos, conocedores que por muchos años habían sido puestos a prueba para poder llegar a ser parte de esa corte suprema judía. Eran ellos los que emitían juicio. Si ellos decían que este era culpable, ese era culpable. Si ellos decían que este había faltado a la ley, ellos habían faltado a la ley. Si ellos daban una nueva interpretación a la ley, lo que ellos dijeran, eso era firme. Además, ellos juzgaban asuntos importantes dentro de la religión judía. Este grandioso personaje con tantos eh, logros y con tanto reconocimiento dentro de la estructura religiosa de aquel tiempo se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Toca a la persona que tienes a tu lado y dile Nicodemo. Permítame decirle que Nicodemo era un hombre increíblemente docto. Era un hombre con conocimiento, con poder. Era un hombre de recursos ilimitados. Era un hombre millonario. Pero había una particularidad en él, a pesar de que él era uno de los ortodoxos más duros de aquella época. No se salía de la ley. Pero cuando Jesús inició su ministerio y comenzó a caminar... Por los pueblos, las aldeas, las ciudades. Comenzó Jesús a hacer milagros increíbles, extraordinarios. Comenzó Jesús a resucitar muertos. Comenzó Jesús a dar vista a los ciegos. Comenzó Jesús a levantar paralíticos. Aleluya. Comenzó Jesús... Alimentar multitudes Comenzó Jesús a calmar las tempestades Y Nicodemo Comenzó a ser atraído por el ministerio de Jesús Sin embargo Él no podía hacer público Aquella atracción espiritual que él sentía Pero era atraído y, y se convirtió en un seguidor fiel de Cristo en el anonimato. Gracias. Nicodemo llegó a entender, y esto era extremo para Nicodemo, llegar a entender que Jesús... Era algo similar a un profeta de Dios Él no quería aceptar que Jesús era el hijo de Dios Porque no se lo permitía su conocimiento No se lo permitía su religión No se lo permitía sus pensamientos Pero él dijo este hombre sí tiene el respaldo de Dios ha de ser un profeta, definitivamente es un maestro, porque nadie pudiera hacer las maravillas y los milagros que este hombre hace si no tuviera el respaldo de Dios. Sin embargo, ese pensamiento Nicodemo lo tenía escondido y no lo podía sacar a la luz. Nicodemo iba a la sinagoga, se reunía en el Sanedrín, se reunía con la crema innata de la religión. Y por sus poros suspiraba el, el, el deseo de ver a Jesús. Nicodemo anhelaba ver a Jesús face to face. 
Nicodemo se, eh, sentía una atracción, una necesidad por ir a una de las campañas de Jesús A uno de los lugares, a una de las montañas donde Jesús se reunía y daba palabras Pero Nicodemo no podía Porque hubiera sido un escándalo terrible que Nicodemo no hubiera ahí yo me imagino a Nicodemo en el Sanedrín tocando el tema de Jesús. Miren, ya se dieron cuenta quién es ese loco que se dice llamar hijo de Dios. Que anda por ahí haciendo escándalo y Nicodemo dijera, sí, ya me di cuenta, ese es un loco. Pero por dentro Nicodemo decía, ay, ese hombre de Dios tiene algo, ese hombre tiene algo, algo que yo necesito. Anhelaba. Anhelaba Nicodemo acercársele pero sobre todo como Nicodemo era un hombre extraordinariamente intelectual Lo que Nicodemo quería era hacerle preguntas Lo que Nicodemo quería era acercarse a él y hacerle ciertas preguntas Hasta que una noche, diga conmigo una noche Nicodemo no se aguantó una vez le escuché un mensaje a mi pastor de toda la vida que parafraseó esto, me encantó como lo parafraseó. Dice que Nicodemo tuvo una discusión con su esposa esa noche y que le dijo, hija, yo tengo que ir a ver a este hombre. Y la esposa le dijo, ¿estás seguro? Sí. Y si te miran y si te descubren. No sé qué va a pasar Pero mi espíritu Me llama, me atrae hacia Él Yo necesito saber quién, él, quién es Él Pero sobre todo yo necesito saber Qué es lo que porta a ese hombre Y decía mi pastor Y, y él Esperó que fuera la medianoche Donde todo el mundo ya se había dormido Donde no habían personas en la calle Se vistió con ropas oscuras Se cubrió su rostro con un manto Y lo más incógnito posible Salió por las calles a buscar Donde él sabía estaría Jesús Fue, caminó, lo encontró Y cuando lo tuvo frente a frente le dijo Rabí Cuando lo tuvo frente a frente le dijo maestro Y se postró delante de él El principal de los principales, el fariseo de fariseos no hay quien se pueda No hay quien pueda soportar La preciosa presencia del Señor Dice la palabra del Señor Que se postró y le dijo Maestro Sé que vienes de Dios Lo primero que quiero decirte Es que yo no dudo de ti De tu ministerio Sé que vienes de Dios porque definitivamente nadie podría hacer lo que tú haces Y no tuviera la bendición y el respaldo de Dios Y Jesús que lo conocía, sabía quién era Jesús sabía que esa noche Él estaría allí Jesús sabía que esta mañana tú estarías aquí Jesús sabe que tú necesitas respuestas Jesús sabe que tú necesitas su ayuda Jesús sabe que tú necesitas un milagro Diga conmigo gracias Señor Porque me conoces Jesús ya sabía que Nicodemo iba a buscarle Jesús sabía el fuego que había dentro del corazón de Nicodemo Por saber, por conocer, por buscar Y cuando Jesús ve a Nicodemo 
Jesús le dice Nicodemo Necesitas nacer de nuevo hijo Nicodemo quedó totalmente aturdido Dijo conmigo aturdido Como muchos religiosos que tienen años de ser cristianos Como muchos religiosos que nacieron en el evangelio Que han fundado iglesias que han sido gente de ministerio por muchos años Gente que sus papás son cristianos Sus abuelos fueron cristianos Fueron a escuela dominical Y ahora ya están de canas Gente que cuando la palabra es lanzada ellos se la saben todas Es más el pastor comienza a predicar No mejor dicho Es más el pastor lanza el tema por las redes Y ya saben Ellos ya saben de qué se va a tratar el mensaje Son tan espíritu flauticos Que ellos Ya saben todo Ya se la saben todas Sin embargo Jesús sorprende a Nicodemo Y Jesús le dice Nicodemo Te digo que si no naces de nuevo De nada te sirve Ser lo que eres Si no naces de nuevo Puedes seguir viniendo a la iglesia Todos los domingos a las 8 de la mañana Y permíteme decirte que el infierno espera por ti. Nicodemo caminaba según la ley. Permítame decirle que Nicodemo su vida era la sinagoga. Él vivía en la sinagoga. Hay gente que vive en la iglesia. Hay gente que, que no hay servicio que no venga. Hay gente que usted los ve alabando y levantando las manos. Hay gente que usted los mira intachables, de pies a cabeza. ¿Cómo es que Nicodemo, siendo un religioso fiel, necesitaba nacer de nuevo? Así como está usted en este momento, un poco angustiado y en zozobra, Así, así quedó Nicodemo después de las palabras de Jesús Nicodemo no entendía cómo necesitaba entrar nuevamente al vientre de su mamá y volver a nacer Tan conocedor de la ley era Nicodemo que al mismo tiempo era tan ignorante espiritual El que cree que mucho sabe no sabe nada el que cree que ya no necesita este mensaje Está perdido El que entra por esas puertas Pensando de que un culto más Y que yo vengo de donde asustan Usted va a ir donde verdaderamente asustan Jesús Confronta fuertemente a aquel religioso prominente Aquel hombre que era un juez dentro del Sanedrín Y le dice necesitas nacer de nuevo Tuvieron una extensa plática en todo el capítulo 3 de Juan Jesús y Nicodemo Pero yo creo después de leer todo el capítulo Que Nicodemo se fue de la presencia de Jesús sin entender aún lo que aquello significaba Repito La gente viene a las iglesias La gente sí acepta las invitaciones La gente sí se congrega Pero una cosa es que te congregues Y otra cosa es que te conviertas Multitudes seguían a Jesús 
Y permítame decirle que entre las multitudes que seguían a Jesús, aquellas multitudes se componían de gente sin letra, gente sin estudios académicos, gente humilde, gente de escasos recursos, gente con hambre, gente pobre era la que seguía a Jesús. Los grandes religiosos no seguían a Jesús. Porque ellos pensaban que no necesitaban. Ellos pensaban que así como eran de blanca sus vestiduras por fuera, así estaban ellos por dentro. Pero la gente humilde y ellos, imagínense que eh, Nicodemo, que era el único junto con otro millonario de aquella época, llamado José de Arimatea, eran cheros, diga conmigo cheros. Nicodemo tenía un chero con el que hablaba Y él se llamaba José de Arimatea Era el único de confianza con el que platicaban Y decían verdad que ese hombre tiene algo de Dios Sí, no, ese hombre es terrible Pero charro no le digas a nadie Porque nos van a colgar esto Y vos qué pensás No, yo he ido a verlo de escondidas De escondidas, sí, yo voy a ir Y lo seguían, lo seguían entre ellos, José de Arimatea y Nicodemo buscaban la presencia de Jesús. Pero aún que lo buscaran a la conclusión que estos hombres tan doctos habían llegado es que era un profeta o un maestro. Nunca entendieron que era el hijo de Dios. Ahora imagínense la gente pobre. Necesitada sin letra Era la que le llamaban hijo de Dios Hijo de David le gritaban Fíjense qué contradictorio Cómo es posible que Nicodemo no comprendiera quién era Jesús y las multitudes pobres sí lo entendieran Porque no es para el que corre ni para el que vuela es para el que Dios tiene misericordia Y sabes una cosa Dios tiene misericordia de ti Y aunque quizá en esta vida No tengas tantas riquezas Pero hay una mansión gloriosa Esperando en el tercer cielo Que tiene tu nombre Caminarás por las calles de oro Y serás dueño De las riquezas que Dios te dará Para una eternidad Quiero decirle que Las personas ¿Me permiten comenzar el mensaje? Después de esta leve introducción Yo quiero decirle esta mañana que las personas más difíciles de evangelizar no son los ateos. Quiero decirle esta mañana que los, las personas más difíciles de evangelizar no son los que nunca han conocido a Cristo, no son los que nunca han entrado en una iglesia, no son los que eh, han experimentado en otras religiones gnósticas o de la cienciología o whatever, tanta locura que hay. No son ellos. Las personas más difíciles de evangelizar son aquellas que han vivido toda su vida dentro de la iglesia. Creyéndose salvos, pero en realidad no lo son. Me permite decirle que como pastor en estos pocos años que llevo, no sabe lo difícil que es pastorear Gente vieja en el evangelio Son los más problemáticos Son los más ordinarios Son los más odiosos Es la gente más pelionera Es la gente que no le gusta ceder espacio a otros Es gente eh, que se creen los únicos son los religiosos de religiosos Los que hablan en lenguas 
religiosos hasta los huesos Pero verdaderamente sus corazones totalmente alejados de Dios Yo les los describiría hoy como muertos en vida Porque la palabra se predica, se lanza desde el púlpito Y ellos no la reciben porque creen que no la necesitan Mientras que el nuevecito Tengo gente que nunca Ha sido cristiano evangélico Me he ganado para Cristo Gente que nacieron en el catolicismo Hipócrita Porque un catolicismo por ser católico Pero en realidad son unos borrachos Paganos Filisteos hasta la médula Pero ellos se dicen llamar católicos por tradición Pero si usted supiera Cuando uno evangeliza a esa gente Y lo gana para Cristo qué gente más linda Gente dócil Gente obediente Gente dispuesta Gente enamorada Gente linda Y el viejo Voltea a su vecino y dile Caramba cómo Dios te conoce Pero el viejo es tan terco Amado hermano Que cree, viene a la iglesia Diciendo que bueno Estuvo el mensaje para la fulana Qué bueno Estuvo el mensaje para el fulano Esta palabra Y verdad que no vino, no Si hubiera venido porque esta palabra Era para él, esta palabra no era Ni para fulano ni para sutano La palabra es para ti Pero el religioso mentiroso Escucha la palabra y se ríe Hoy le caló a la fulana Hoy le caló Y hasta lo postean en, en Facebook Para que le arda más a la fulana Y si usted le pregunta ¿Y ¿Y cómo estuvo el mensaje? Lindo Lindo tú Dios soltó machete Y no te has visto a ti todo macheteado Porque sabe una cosa El religioso nunca entiende Que la palabra siempre es para él Viven tan engañados y esto es algo a lo que Dios me llamaba la atención Y me decía hijo no, siempre quiero, quiero decirle que siempre atesoraré la palabra Las palabras que un día me dijo el pastor David Escarpeta Cuando yo comenzaba a ser pastor Y me dijo cuídate de convertirte en un profesional del púlpito Nunca lo olvidaré, nunca lo olvidaré Aunque en aquel momento ni lo entendí muy bien Pero me fui a investigar Un profesional del púlpito ¿Qué es un profesional del púlpito? Aquel que sale creyéndose que ya se las puede todas Aquel que sa sale creyendo que como en el culto del el culto pasado fue poderoso Hoy también va a ser poderoso porque, por, porque las palabras Él ya sabe qué palabras decir Él ya sabe cómo actuar Él ya sabe qué hacer Él se ha vuelto un profesional Mientras que cuando yo entiendo que no estoy aquí parado porque me lo merezco o porque tengo las aptitudes o el conocimiento Sino que estoy parado aquí por pura misericordia de Dios Y que una vez más me tengo que humillar a Dios y decirle Señor sea usted el que hable Sea usted el que ministre, sea usted el que toque a la gente, sea usted Señor el que se mueva Muero a la carne y vivo en el Espíritu Señor 
eso nunca me parará en un altar después de aquello que escuché aquel consejo que, que impactó mi vida nunca me paro en un altar sin pedirle a la gente que ore por mí ¿sabe por qué? porque creo que dentro del pueblo hay tanta necesidad hay tanta necesidad que yo necesito menguar menguar y hacerme más pequeño y decirle al Señor Señor a usted la gloria no quiero vivir engañado no quiero vivir creyéndomela yo sabios en su propia opinión cristianos sabiondos que como conocen la Biblia y que como nacieron en el evangelio o que como llevan años sirviendo ellos se sienten bien pero en realidad no han nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo no es salvo permítame decirle que no es salvo y esto no tiene nada que ver con su condición que lo rodea humana Vaya conmigo por favor esta mañana para avanzar un poquito más a Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 Dice la palabra del Señor escribe al ángel de la iglesia de Sardis ¿De dónde era la iglesia? De Sardis escribe al siervo de la iglesia de Sardis y dile esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios refiriéndose a Jesucristo mismo ya hay versos en la escritura en Isaías en Jeremías que describen los siete espíritus de Jesús que reposan sobre Jesús y dice la palabra del Señor y las siete estrellas y dice yo conozco tus obras y conozco la fama que tú tienes de estar vivo Pero en realidad tú estás muerto Sardis era una ciudad sobre una colina Hasta el día de hoy Sardis está situada en el Centro de Turquía Era una ciudad posicionada estratégicamente Fue la capital del reino de Lidia Sus tierras siempre fueron productivas Hasta el día de hoy es una región que se mantiene de la agricultura Es una tierra muy productiva por ende Sardis era una ciudad con una economía fuerte Era una ciudad de comercio, era una ciudad de billete De las siete iglesias que habla el Apocalipsis Sardis tenía la sinagoga más grande y más influyente En Sardis solo se congregaba gente de mucho recurso financiero en Sardis vivían los judíos más poderosos de la región Y los religiosos más imponentes de aquella época Y ellos eran muy famosos y muy reconocidos Jesús mismo lo dice Conozco la fama que tú tienes Porque la gente decía de la iglesia de Sardis Esta gente sí es entregada a Dios esta gente bárbara, esta gente tiene un templazo, esta gente eh, son admirables. Pero Dios sabía que en realidad no eran nada. Porque no se trata de la fama, diga conmigo, no se trata de la fama. ¿Sabe a qué se refiere eso? A que no importa la opinión de los demás. La gente te puede alabar Pero de qué me sirve que la gente me alabe Con palabras vanas Si Dios dice que yo no estoy Verdaderamente alineado 
Sardis era famosa porque le, les llamaban los santos, los devotos, los activos, los crecientes Dice la palabra del Señor que todas las regiones alrededor admiraban a los religiosos de Sardis Pero Dios los llama muertos Ojo iglesia por favor con esto por algo Dios está recalcando tanto esta palabra en fraternidad Manuel porque Dios no quiere, ama tanto Dios a fraternidad de Manuel Que no quiere que en esta iglesia haya gente que está viviendo engañada La gente que vive engañada es aquella que vive para que lo vean los demás lo que Sardis tenía era fama y la fama que es la opinión de todo el mundo Son aquellos que viven, Ay, ahí viene la hermana La hermana dice ¡Qué santidad Porque viven para el ojo humano Una de las características del religioso Mentiroso Es que Vive Humanamente Y tiene perfiles Cibernéticos En sus redes sociales De ultra mega santidad Ya ha visto que el pastor Puso a los buquis El pastor anda en la carne El pastor anda en la carne Amado la gente está engañada Porque la gente vive de apariencias La gente vive de fama Sardis tenía fama Escúcheme esto y de qué me sirve Que todo el mundo me alabe De qué sirve que la gente opine de mí Que yo soy el gran teólogo o el gran teoloco ¿De qué me sirve a mí que el mundo entero me alabe y diga, wow, qué mensaje? No me importa lo que la gente diga de mí. Lo que a mí verdaderamente me debe de importar es qué opina Jesucristo de mí. No vivamos de, de apariencias ni de disfraces No vivamos de apariencias ni de disfraces Verdaderamente seremos carne hasta el día en el que partamos Pero aún en medio de nuestra carnalidad Dios sabe, Dios llamó a un hombre un hombre conforme al corazón de Dios Y David no era un hombre perfecto David pateaba la línea en muchos sentidos Pero David amaba genuinamente a Dios Pero Dios conocía la intimidad de David Dios sabía que David era un hombre que siempre constantemente lo tenía a él por primero Era un adorador, David era un adorador ¿Cuántos aquí son adoradores de verdad? ¿Sabe una cosa? Tengo de verdad, yo soy eh, así que me gusta bromear, reír, chilatear A mí no me inviten a cumpleaños de niños porque yo me siento niño y me pongo a jugar con los niños y rompo la piñata Y me encanta eso, me gusta reír y todo Permítame decirle pero en medio de mis debilidades Yo siempre ando a Dios en mi mente Todo momento pensando Señor, Señor aquí, aquí estoy Mira Señor qué rico está el pastel, sí hijo está rico el pastel Y hasta el día de hoy yo no sé cuál es la canción de moda Ni lo, cómo está el mundo en este momento de, Es una vasca el mundo en este momento, es una vasca ¿Por 
Porque lo que a mí más me agrada es saber cuál es la nueva alabanza que está saliendo. Por cierto, yo quiero que usted me ayude a orar. ¿Usted me va a ayudar a orar? Yo necesito que usted me ayude a orar porque estamos muy próximos a grabar el primer disco de mi hija Suri. Dios está regalándole alabanzas. Dios está permitiendo que ella pronto pueda salir con sus alabanzas. Y eso es lo que nos apasiona, David, a David le apasionaba el arpa, a David le apasionaba cantar, alabar a Dios, cometía errores, sí señor, pero él amaba la presencia del señor. David decía mejor es un día en la casa del señor que mil fuera de ellos. Y si usted verdaderamente viene a la casa del señor con un corazón contrito y humillado, Creyéndose 100% dependiente de Dios cada día Aquí vengo Señor porque te necesito Nunca voy a olvidar mi juventud Nunca voy a olvidar que tuve un pastor de jóvenes Tremendo, era terrible Tiraba unos mensajes increíbles Todavía está vivo Está joven todavía En el oriente del país y yo reconciliaba con Cristo cada sábado Me criticaban y me criticaban y me criticaban Que yo era un gran pagano Que yo este, andaba pecando y no sé qué Y porque yo iba al culto de los jóvenes Y cada vez que el pastor predicaba Yo lloraba y me, un día lloré y lloré Porque el pastor predicó duro Y yo era época de Semana Santa Y había andado yo en una procesión Y pasé a reconciliar con el Señor. Señor, perdóname por haber andado en esa procesión. Una procesión donde andan unas cosas que le hacen traca, 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 traca. Y andan unas veladoras y andan. Y yo me fui a echar el rollo. Pero cuando llegué al culto de jóvenes, el pastor soltó la palabra y yo me sentí. Yo dije, Señor, que he hecho, he pecado contra el cielo, contra ti, Padre. Me tiré al piso, lloré y me reconcilié una vez más de tantas. Un joven de 13, 14, 15 años. Y hay gente en la iglesia que vienen a la iglesia, que la palabra los golpea y no se levantan de la silla. Son orgullosos, son orgullosos El pastor dice pase al altar, venga El que crea que esta palabra ha sido para ellos Póngase de pie Yo digo en mi mente y estos brutos sí, Y estos piensan que la palabra no era para ellos Literal hay gente que piensa Hoy la palabra fue para aquel, para aquel, para aquel Pero yo estoy nítido uh -huh, Nítido Disfrazado es que estás de nítido Pero por dentro has de estar muerto Y sabe cómo le dice Jesucristo Al ángel de aquella iglesia Al líder de aquella iglesia Al sacerdote de aquella iglesia Versículo 2 Despierta ¿Cómo le dice? Ponme el, el versículo 2 de Apocalipsis Capítulo 3 hijo. Despierta Es hora de despertar De un letargo en el que estamos Es hora de que la palabra Nos nutra De que verdaderamente nosotros sintamos Que la palabra es viva Es eficaz hay gente que viene a la iglesia pero a bostezar Despierta y reaviva lo que aún es rescatable Aleluya Pues no he encontrado en tus obras No, 
No he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí Así que recuerda lo que has recibido y lo que has oído Obedece y arrepiéntate, arrepiéntete Si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes Caeré sobre ti como ladrón en la noche Despierta del letargo espiritual Despierta Porque estás dormido Dice el Señor Porque tu pasión es otra Menos Cristo Te apasiona La locura del mundo Te apasiona la locura Vana, la locura pasajera Pastor a mí me apasiona la música, a mí me apasiona la comida, a mí me apasiona el fútbol Respiro fútbol, vivo fútbol, juego fútbol, planeo fútbol, pienso fútbol Allá te espera una cancha de fútbol rápido en el infierno Porque si así de apasionado como eres para el fútbol Fueras apasionado para la obra Porque si tan siquiera así buscaras a Dios Hay partidos los lunes, hay partidos los miércoles Hay partidos los viernes, hay partidos el domingo Ah, pero a la iglesia Venimos porque nos traen caído en una monotonía, estás dormido has caído en la costumbre estás motorizado estás como a control remoto, no eres no tienes decisiones estás sirviendo pero no lo haces con excelencia estás sirviendo por servir al ojo humano gente sirviendo al ojo humano al pastor lo pueden engañar a la pastora la, la, se la pueden echar a la bolsa Con puras casacas Pero a Dios no lo van a engañar nunca A Dios no lo podemos engañar Solo Dios conoce las intenciones verdaderas del corazón Solo Dios pesa, dice la palabra del Señor Él sabe quién es genuino y quién es falso Eso el Señor te dice ahora Despierta Y vuelve a nacer Aviva tu espíritu Y mantente despierto Esta, no, esta, esta mañana amados Yo quiero decirle a usted Que se mantenga despierto Que avive el espíritu Fuego dentro de usted que se emocione por Dios Que busque más de Dios Que venga pero de verdad con un espíritu genuino Entendido Porque sin la aprobación De Dios yo no soy nada Si sí, puedes tener la aprobación del mundo Pero de qué sirve si no tienes la aprobación de Dios Sardis dejó la religiosidad después de ser confrontada Y avivó el Espíritu de Dios dentro de ellos Dejó la aceptación y adoptó la transformación Deja de vivir para que te acepten Y vive para ser transformado Que verdaderamente lo que hable de ti sean los frutos Los frutos del Espíritu Amor, fe, gozo, paciencia, bondad, benignidad Templanza Eso es, esos son los frutos que nosotros debemos de Dar cada mañana amado hermano Cada día amado hermano Si usted sigue siendo el mismo arrogante Si usted sigue siendo el mismo mentiroso Si usted sigue siendo el mismo odioso Si usted sigue siendo la misma vieja chambrosa Pelionera Metida 
Si usted sigue siendo la misma pudrición de siempre, ¿en qué estamos pues? ¿En qué estamos? No, amado hermano, esta iglesia es una iglesia de transformación. Que el mundo allá, ve, allá afuera vea, que tu familia allá afuera diga verdaderamente vos, desde que fuiste a la frater Emanuel, sos otra persona. Sos otra persona, toca a la persona que tienes a tu lado y dile, eres otra persona. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Jeremías capítulo 15 versículo 19 al 21 dice así Por tanto así dice Jehová amada iglesia hijos amados que los amo con toda mi alma Por tanto así dice Jehová si te convirtiereis yo te repondré Sabe hay gente aquí que ha caído de la gracia del Señor Que sus oraciones no son escuchadas Porque viene aquí a orar empleitada Empleitada, empleitada Anden empleitadas unas hermanas con otras hermanas ¿Cómo Dios va a escuchar sus oraciones? Están caídas de la gracia Están caídas del, del trono de Dios Estamos caídos por nuestra condición hipócrita, falsa. Pero dice la palabra del Señor, si te convirtieres, si nacieres de nuevo, Nicodemo, tengo que entrar de nuevo al vientre de mi mamá y nacer. No, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Jesús mismo se lo dijo, tienes que nacer en el Espíritu, Nicodemo, tienes que ser otro. Ya no vivas para que los demás vean tu sotana, vive para que Cristo vea tu testimonio. Si te convirtieres, yo te repondré, todavía hay esperanza que Dios levante tu cabeza. Todavía hay esperanza que Dios te vuelva a devolver todo lo que el diablo te ha robado La palabra re, te repondré es algo sinónimo de devolver Volverte a posicionar Y Dios quiere volver a posicionar gente aquí que sean genuinos Repondré y delante de mí siempre estarás Tus oraciones estarán aquí conmigo Tus necesidades estarán aquí conmigo Tus hijos estarán aquí conmigo Tu casa estará aquí conmigo Tu matrimonio estará aquí conmigo Cualquier necesidad que tú tengas Yo seré pronto a, da, a respondértela Delante de mí estarás y si sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca Quiere decir que aquel que está en gracia con el Señor Todo lo que ata en, con su boca es atado en lo espiritual Todo lo que reprende con su boca es reprendido en lo espiritual ¿Qué significa eso pastor? Autoridad Cristianos con autoridad son aquellos que están en la gracia del Señor Tú eres un cristiano con autoridad Serás como mi boca, conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Esto es poderoso y me encanta porque salimos por esa puerta Pero cuando la gente sale por esa puerta se vuelve un mundano más Se vuelve un pagano más Tenemos que ser uno, cristianos coherentes, cristianos verdaderos, que ellos se conviertan a ti, que la gente te vea y diga, ¿dónde es tu iglesia? Voy a ir porque ya es demasiado, yo he visto que vos no querés ni Pilsener, ni Corona, ni Suprema, 
ni chaparro Solo coca cero ¿Dónde es tu iglesia? Que la gente te pregunten, te digan Te supliquen que los traigas ¿Por qué pasó? Porque han visto una transformación que se conviertan ellos a ti y te daré para este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti y no te vencerán permíteme decirte que a los genuinos nadie los toca al genuino nadie lo puede dañar Pelearán contra ti pero no te vencerán Porque yo estoy contigo para salvarte Para librarte dice Jehová de los ejércitos Y te libraré de la mano de los malos Y te redimiré de la mano de los fuertes Dele un aplauso al Señor esta mañana Me impacta lo que sigue diciendo el ángel Dios al ángel de Sardis en el versículo 4, 5 y 6 Porque hay un punto que quiero tocar antes de salir del altar Dice versículo 4, ponme el versículo 4 ese Sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos, escúcheme este este gran principio y rema de, de la palabra del Señor Dice sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa Gloria a Dios Ellos por ser dignos andarán conmigo siempre vestidos de blanco El que salga vencedor se vestirá de blanco Jamás borraré su nombre del libro de la vida Ojo iglesia, ojo Porque los nombres se pueden borrar Siga pensando que la salvación no se pierde Siga pensando que siempre será salvo Y que usted hoy se emborracha Y mañana está normal como si nada Mira lo que dice la escritura el que salga vencedor se vestirá de blanco Jamás borraré su nombre del libro de la vida Quiere decir que si sí, Jesús se toma el tiempo De estar viéndolo a usted Y si usted comete un error Si usted no acude a su abogado ¿Cómo debo de estar yo? Muchos de nosotros en este momento el borrador del cielo ya no lleva por la mitad Pero estás a tiempo Estás a tiempo y dice la palabra del Señor Sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre Delante de sus ángeles y el versículo final dice El que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Necesitamos Garantizar día con día que nuestro nombre está escrito Yo necesito, diga conmigo yo necesito Que mi nombre nunca sea borrado de ese hermoso libro ¿Cómo lo logro pastor? Manteniéndome firme Llenándome del espíritu Activos, vivos, leales y fieles esta mañana yo quiero que ahí donde usted está Usted incline su rostro Incline su rostro por favor Incline su rostro por favor Y pueda hacer una reflexión rápida De unos segundos Usted sabe cómo está con el Señor Usted sabe ¿Qué cosas usted necesita cambiar, transformar? Usted sabe que esta mañana Dios le ha hablado directamente para decirle, hijo, yo te quiero volver a levantar. 
todavía yo tengo oportunidades para ti pero tú necesitas nacer de nuevo hay gente y esto no tiene nada que ver con los años que llevas en el evangelio esto no tiene nada que ver si sirves o no sirves en la iglesia esto no tiene nada que ver esto tiene que ver esto tiene que ver con fidelidad con lealtad y con santidad yo quisiera esta mañana que todos aquellos que dicen pastor yo necesito esta mañana ponerme a cuentas con el Señor esto es genuino esto es verdadero ahí donde estás ponte sobre tus pies en el nombre de Jesús gracias Señor gracias gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor cierra tus ojos y por un momento dile al Señor Señor te amo te doy gracias por hablarme con esta palabra quebranta Señor mi vida quebranta mi corazón hazme una nueva criatura si por alguna razón mi nombre ha sido borrado de las escrituras del libro de la vida yo te pido Señor que vuelvas a inscribir mi nombre levanta tu mano derecha todos los que están de pie levanten su mano derecha diga conmigo Señor dilo fuerte Señor esta mañana te pido perdón por todos mis pecados por todas mis faltas delante de ti Señor por avergonzarte como mi Dios hoy te suplico Señor que me des la firmeza la determinación de ser un cristiano genuino y no un cristiano mentiroso de ser un cristiano conforme a tu corazón Señor no quiero ser un cristiano muerto en vida sino quiero ser un cristiano que tenga vida y la tenga en abundancia te recibo Señor en mi corazón te pido que me purifiques que me limpies que depures de mí todo lo que no te agrade Señor Quiero ser un cristiano genuino en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén